Bueno, pues por fin, por fin empezamos. Y digo por fin porque, porque llevamos, junto con Javier y con Miguel, los tres eh, mucho tiempo preparando este ciclo. La verdad es que nos hacía mucha ilusión eh, dar continuidad a, esta, a este producto tan zendeac, ¿no? que es el curso de arte contemporáneo que se celebra o empezamos hoy su séptima edición y yo creo que nos tenemos que felicitar por, por poder seguir haciendo este tipo de, de cosas hoy en día. ¿no? Queremos agradecer, por tanto, al, al CENDEAC, al ICA y también al Centro Párraga, porque ha colaborado con nosotros y va a colaborar a lo largo de este ciclo, el, como digo, el darnos oportunidad de poder experimentar eh, con ciertas cuestiones que nos atañen a todos y poder darle salida, invitar gente, conocer gente y relacionarnos, que bueno, muchos de vosotros, la verdad es que me, me emociona mucho porque algunos, algunas, hacía mucho tiempo que no les veía y, y es muy bonito que estos actos también sirvan para esto. Este año el curso, como sabéis, se llama, como habéis visto en el póster, lo tenéis detrás, el Pos Arcadia, que arte para qué naturaleza, y mucha gente nos ha preguntado por el título y por el tema. ¿no? El... Es de las cosas más bonitas a la hora de organizar un ciclo de estos, el, precisamente el título, ¿no? el intentar concentrar o condensar en una, en una palabra, en un término, en una expresión, tantas ideas y tantas cuestiones. ¿no? En este caso, el, creemos que, es que, que hay poco que explicar o que se aproxima mucho. ¿no? Y es que frente a esta idea de Arcadia como esta naturaleza pacificada, esta idea de naturaleza como un fondo, como un telón de fondo, una escena neutra para el progreso humano, que arranca del Renacimiento, el Romanticismo, pues de alguna manera ya no nos vale. ¿no? Hay algunas cuestiones vinculadas a cosas que nos están pasando, vinculadas a a términos ya asentados como Antropoceno, Gaia o Cosmos, que nos hacen pensar que esta idea de Arcadia como naturaleza feliz ya no es útil para seguir pensándonos. Y, y el nombre de Post Arcadia quería, quería aproximarse o quería renunciar a esta idea de naturaleza, esta reificación, en favor de, de la naturaleza como un espacio de debate ¿eh? sobre las maneras, las posibles o las, las maneras más interesantes, digamos, hoy en día de relacionarnos con la alteridad, con esas cosas que no son humanas, que no somos nosotros o nosotras y que también nos construyen y nos constituyen. ¿no? Eh, nos gustaba pensar en la naturaleza como algo que se debate, algo que está en permanente conflicto, algo que está en permanente interés y, sobre todo, en un permanente llegar a ser, en un permanente repensarse como sujeto político también. ¿no? Es una de las cuestiones más interesantes que que tratarán algunas de las invitadas, alguno de los invitados, la, este llegar a ser sujeto político de la naturaleza o de las posibles naturalezas. Y el ciclo, en definitiva, pues habla de, de estas cuestiones, ¿no? esta posibilidad de reescribir la naturaleza como sujeto de derecho, esta posibilidad de repensar cómo nos estamos relacionando con estas cuestiones y también pensar desde las distintas ficciones que convergen en este término, ¿no? esta imposibilidad de de poder eh, clausurar el debate por haber llegado a alguna conclusión precisa. ¿no? Para nosotros el, y para muchos de nosotros, de nosotras, el, el arte sigue teniendo un papel fundamental. Es un lugar privilegiado para debatir y pensar la dimensión política de, de este tipo de cuestiones. No es, una, pensamos, no es un campo como aparte, sino que precisamente es un punto central, como decía, un paso obligado eh, de otras muchas disciplinas. Y por eso en este curso van a van a participar gente de disciplinas muy transversales, muy oblicuas, incluso gente que viene de, como Jorge o como Yayo, de difícil ubicación, ¿no? gente que ya no sabes cómo llamarla porque aparte de tener muchas titulaciones, pues sus reflexiones invaden y, 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 y transversalizan un montón de disciplinas, un montón de campos del conocimiento y ese ha sido nuestro interés. El, si os habéis acercado al, al bloque de invitadas, de invitados que tenéis detrás, hay tres bloques, una... Un, bloque, un primer bloque está formado por personas que, que, que están vinculadas a las prácticas artísticas, hay otro bloque que es de personas que están vinculadas a las prácticas arquitectónicas y un tercer bloque que están vinculados a la, a la crítica y a la teoría. Aunque también hay otra, otra serie de apuestas, decíamos en la comida que podían ser discutibles o no, y es que todas las personas que van a venir tienen la doble vertiente académico o crítica y práctica. ¿no? Son gente que que piensa haciendo y que hace pensando y nos ha interesado acotar precisamente en este curso este tipo de, de, do, de doble cara de, de todos las, los invitados, las invitadas y creemos que es una de las apuestas fuertes de este ciclo. Empezamos hoy con Andrés Jaque y los nombres los tenéis ahí detrás, van a ir sucediéndose, todas las, 
eh, charlas, conferencias, coloquios van a ser los jueves a las 8 de la tarde, excepto algunas que hemos cambiado, como la de María Jerez, que será lunes martes, la de Ayayo Herrero, que será un martes, por una serie de por problemas de agenda, pero el resto serán los jueves. Eh, estáis todas, todos invitados, porque lo interesante, presidente, de este ciclo es superar, de alguna manera, la limitación de la conferencia y entenderlo como una continuidad donde los temas se van a ir repitiendo, van a ir apareciendo en las sesiones de debate. Y yo creo que esto debería de construir una, un, un debate colectivo que culminará con una sesión final donde habrá un representante de cada uno de estos tres bloques. Eh, también un poco añadir que para las personas que estéis interesadas en certificar vuestra presencia tenéis que firmar el curso gratuito, no necesitáis inscripción previa y simplemente tenéis que firmar la hoja de firmas que haya la entrada en cada sesión y de esa manera pues los que asistáis con regularidad, pues al final si tenéis interés, pues eh, tendréis vuestro certificado. ¿Eh? Y acabo dando las gracias, le doy ya las gracias al CENDEA, también a, a, a los invitados, las invitadas, por, por haber compartido con nosotros sus obsesiones y sus agendas, que es algo realmente difícil. Y daros las gracias a todas vosotras y vosotros por habernos acompañado, porque, como digo, se trata de, de esta relación simétrica entre lo de aquí y lo de allí para construir el curso entre todos. Así que muchas gracias. Le voy a pasar la palabra a Miguel, que va a presentar a Andrés. Bueno, gracias. Eh, bueno, simplemente eh, tres minutos para dejar ya el micrófono a Andrés, que yo creo que eh, bueno, estaréis deseando escuchar. Eh, más que nada, sobre todo porque eh, nuestra intención es que, además de arquitectos, participen en, en el, en el eh, curso eh, personas interesadas simplemente eh, o de manera general en las relaciones con la naturaleza, la ecología, el arte y la arquitectura. Por tanto, puede ser que haya personas que no conozcan a Andrés y me parece, nos parece oportuno en cada sesión eh, hacer una breve eh, eh, presentación y, eh, de la pertinencia del ponente. Digamos que la protección de la naturaleza está incluida desde hace ya bastante tiempo en las preocupaciones compartidas por arquitectos. Si hablamos de sostenibilidad y eh, de sensibilidad medioambiental, hablamos de eh, argumentos que no son recientes y que además no, normalmente eh, venimos utilizando desde hace tiempo y con los cuales venimos trabajando. ¿no? De hecho, hay muchísimos ejemplos. Sin embargo, yo creo que la propuesta de Andrés y de su estudio, la Office for Political Innovation, entraña una agenda distinta que implica un cambio radical. Eh, y es un cambio eh, que incluye la dimensión política de, la relación, de las relaciones entre naturaleza, arquitectura y sociedad. Más allá de esta necesidad y de, de reivindicar y de incluir la ecología en la política, lo que está sugiriendo Andrés es que la arquitectura puede constituir un instrumento de modificación y de articulación en unos conjuntos y cadenas de asociaciones en las que es difícil distinguir lo natural de lo que no lo es. De manera que la naturaleza, como subraya la Latour, un autor bastante compartido y, y, eh, y digamos, habitual ¿no? entre eh, todos nosotros, eh, la naturaleza, dice la Latour, no es un dominio particular de la realidad, sino el resultado de una división política, de una constitución. Lo natural, entonces, en el trabajo de Andrés, es político. Es decir, en, la propuesta, eh, en su propuesta, la arquitectura está involucrada en los procesos, en las evoluciones, los cambios, eh, y eh, de manera en que, nosotros eh, nos relacionamos de una manera u otra, dependiendo también eh, de, de qué manera la, la participación eh, material de la arquitectura se, se eh, ejerce. Eh, estas relaciones con animales, con humanos, con tecnologías, con instituciones, con ríos, con océanos, con, eh, con montañas, eh, pueden ser de alguna manera mediadas eh, por la arquitectura o por la participación de la arquitectura. Hay un montón de eh, eh, situaciones, de ejemplos, de prácticas, como pueden ser la inestabilidad, multiplicidad de, lo, de, lo, de los ensamblajes arquitectónicos, o la interescalaridad como desafío también a las asignaciones tradicionales de escala, ¿no? sobre todo en el movimiento moderno, la exploración y experimentación con los lenguajes y las narrativas que subyacen a lo político, la apertura de las cajas negras, es decir, eh, detectar y hacer visible aquello que ocurre entre los datos de entrada y los resultados, ¿no? La calculabilidad, el principio de precaución, es decir, la posibilidad de volver atrás, de recuperar y de restituir aquello y de recomponer aquello que se ha sido alterado. La importancia de lo contingente, de lo ordinario, de lo que no puede ser renderizado, de lo que no puede ser explicado con una imagen estática, frente al determinismo clásico de causa-efecto propio de la modernidad. 
y, en definitiva, la potencia generativa de nuestras prácticas cotidianas. Todo ello, seguramente, mucho más que va a contar ahora, ha configurado, en nuestra opinión, una de las propuestas contemporáneas más sólidas que ha devuelto a la arquitectura a su condición cultural, ha reivindicado para nuestra disciplina una voz propia en el debate político y también en el ecológico, ha actualizado el trabajo del arquitecto como investigador o como analista de la sociedad, diagnosticando tendencias o impulsando cambios hacia nuevas expectativas para una nueva cosmopolítica y para el diseño de mundos comunes entre los humanos y la naturaleza. Eh, ya yendo a lo concreto, Andrés Jaque es arquitecto, teórico, investigador, escritor, artista y docente. También es doctor arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Tiene una tesis imprescindible, en mi opinión, sobre el pabellón de Barcelona, más bien sobre el, el basamento o el sótano, el desconocido sótano del pabellón. Ha sido docente en la Universidad de Alicante varios años, tuvimos esa suerte. La Universidad Europea de Madrid también, eh, también en la Edson. Actualmente es profesor en, en la Universidad de Columbia y profesor visitante en la Universidad de Princeton. La Office for Political Innovation, como decía, que su estudio está localizado entre Madrid y Nueva York. Y se ha un trabajo que a una eh, investigación y producción arquitectónica a la vez, sin, digamos, sin distinguir eh, una actividad de la otra. Eh, es León de Plata, en la decimocuarta Bienal de Venecia, en la que comisario Rencujas. Eh, quizá uno de los reconocimientos más importantes que puede obtener hoy un arquitecto es premio Dionisio Hernández Gil. Es finalista en el premio Miss Van der Rohe, es premio Kisler 2015, otro premio de una enorme importancia. Ha publicado su trabajo en multitud de medios especializados como Domus, El Croquis, Architectural Review, Amasu, AV, Volume, en periódicos y revistas. Tiene casi una columna bastante eh, habitual en el país, también en el mundo, en New York Times. Ha expuesto su trabajo en el MAMA de Nueva York, en el Red Cat de Los Ángeles, en, en la Princeton University, en el Tel Aviv Museum of Art, en el Hellerau First Spielhaus de Andreste, en la Casa Encendida de Madrid, en la Bienal de Arquitectura de Chicago de 2015, es interminable, en la Trienal de Lisboa en 2013, recientemente en la Trienal de Oslo de 2016, en el MAC de Viena, en el pabellón de Mies de Barcelona, con la, la instalación Phantom, en el London Design Museum y recientemente en el ZKM de Casue, en la exposición ya legendaria, comisariado por Bruno Latour, Reset Modernity. Bueno, algunas de sus obras son Super Pops of Ten, Ikea Disobedience, Sweet Urbanism, eh, Sweet Parliament Home, Los Escarabos en el Matadero, eh, bueno, creo que eh, él mismo puede contarlas. Muchas gracias por venir, Andrés, gracias también al CENDEA por mi parte. Eh, era realmente importante que viniera, es un gran placer que estés y eh, más aún sabiendo que tienes una agenda muy complicada. Gracias. gracias. Muchas gracias a todas, todos, eh, por venir aquí. Eh, estoy encantado de estar en el Centro Párraga, diseñado por Antonio, tan bonito, ¿no? Y en este ciclo que eh, Miguel y Enrique han eh, programado y que yo creo que está tocando uno de los temas más importantes en estos momentos, no solo de la arquitectura, sino de la ciudadanía, de los límites de ciudadanía, de la reinvención de ciudadanía, del mundo en el que vivimos o de los mundos más bien en los que transitamos, eh, de los que formamos parte, de los que participamos, de los que por, los, por medio de los cuales somos. Eh, eh, muchas gracias también eh, a todos eh, y todas a los amigos que han venido, con los que desde hace tiempo creo que mantenemos una muy larga conversación eh, sobre muchos de los temas que, que Miguel y Enrique han presentado y que proponen discutir y que se expande, yo creo, en muchas cosas que han pasado y que pasarán. Eh, cuando, cuando pienso en la, el trabajo de la Oficina de Innovación Política, eh, eh, pienso que todos son artefactos cosmopolíticos, son dispositivos arquitectónicos, pero en realidad son arquitectónicos casi por una... Eh, por una pertenencia a un campo de trabajo, una conversación sostenida, por una conversación que se expande en muchos otros eh, campos, en otras afecciones. Creo que como Latour decía que la naturaleza es el resultado de una, de una construcción política, de una constitución, eh, creo que también la arquitectura es el resultado de una constitución política, pero se expande, es difícil pensar en esos límites cuando pensamos en las trayectorias de estos dispositivos. 
Eh, los proyectos que hemos desarrollado en los últimos eh, casi 20 años ya eh, son proyectos que han tenido la, la intención de ser relevantes en la performación y en la construcción cotidiana de lo social. Pero una sociedad que no está formada solo por humanos, solo por humanos de un determinado tipo, blancos, heterosexuales, hombres, educados, occidentales, sino reconociendo una otredad que no solamente está constituida por otros eh, modos de ser humano, eh, sino también por prácticas, por no humanos, por tecnologías, por objetos, por plantas, por conceptos, por discusiones que, sean, que se expandirán en las generaciones próximas, por recursos materiales, minerales, por cuentos, por material cultural, por las políticas de las que forman parte, por unas constelaciones de tecnologías, eh, de presencias, de entidades, de seres, eh, que eh, creo que se ensamblan con la participación de la arquitectura y que la arquitectura no es tanto la... Eh, el marco o el contenedor de estas sociedades, de estas construcciones cosmopolíticas, sino uno más de sus participantes, uno más de sus eh, constituyentes. Desde este punto de vista creo que la arquitectura es al mismo tiempo objetual y relacional, o dicho de otra manera, precisamente porque es objetual es relacional, precisamente porque es relacional puede concretarse también en una materialidad específica, y que siempre hace referencia a lo concreto, a lo contingente, a lo negociado, a lo que surge de la confrontación, de la, de la asociación, eh, de la eh, interacción. Estos son los proyectos que hemos hecho, que, o que estamos trabajando ahora, eh, una selección de ellos, eh, y todos ellos creo que pertenecen a esta eh, búsqueda eh, y esta voluntad de, eh, de que la arquitectura gane relevancia y gane relevancia en la, eh, precisamente en la pérdida de singularidad y en una eh, apuesta por lo ordinario. Me gustaría presentar este, este empeño hablando de cuatro momentos muy pequeños casi de nuestro trabajo, cuatro presencias, cuatro eh, coyunturas, cuatro temas que para mí son, siguen, siguen, eh, eh, siguen produciendo preguntas siguen desafiando, siguen interpelándonos a todos nosotros, yo creo, nosotras, y no solo a nosotros como seres vivos, sino a todas las constituciones de las que, por medio de las que existimos. El primer caso es el de la gata niebla. Eh, la gata niebla es, murió hace un año, eh, pero durante mucho tiempo ha vivido en el pabellón de Barcelona. Eh, el pabellón de Barcelona es ese gran desconocido, digamos que, eh, la manera en que lo conocemos depende también de la manera en que lo desconocemos. De hecho, es tanto una máquina de producir conocimiento como una máquina de eh, eliminar y evacuar el conocimiento. Y esta doble condición de escenificar y colectivizar una forma de entender las cosas y de performarlas, que depende al mismo tiempo de otras formas de ocultar, de perder criticalidad sobre muchos aspectos del pabellón, a mí me resulta fascinante. Esta es la primera fotografía que se hizo de una parte muy importante de este edificio, de su sótano. Una parte tan importante que en realidad eh, eh, supone el 70% de su volumen edificado y que sin embargo antes de esta fotografía nunca había sido fotografiado. Lo que veis en esta imagen es además algo muy... Eh, eh, que ha marcado tremendamente esta otra imagen que todos conocemos. En, en definitiva, lo que estamos viendo aquí es uno de los vidrios eh, que en su día sirvió para eh, cubrir el fondo del, del lago, pero que en un momento determinado se partió, fue sustituido y los empleados del pabellón cuidadosamente lo trasladaron al sótano. El sótano es este lugar en el que todas las partes eh, que negarían la ilusión de que el pabellón del 29, el pabellón original que construyeron Lili Gaig y Miss Van der Rohe en Barcelona en 1929, 
eh, como representante de una serie de comerciantes de la República de Weimar que querían vender sus productos en Iberoamérica y que construyeron esta especie de stand refinado eh, para vender los mármoles y los vidrios y los terciopelos prusian, de la tradición prusiana al mercado, al único mercado que, se les, que les era permitido, que era el, el, el mercado iberoamericano, ya que, como sabéis, el Tratado de Versalles restringía mucho las posibilidades de comercio externo de Alemania, de los comerciantes alemanes. En realidad, este momento del 29, esta mañana del 29, en el que se inauguró, es prolongado, está congelado en el tiempo, gracias a la acción de este sótano, que recoge, por ejemplo, todas las piezas que se rompen, todos los experimentos, todo aquello que negaría la ficción. El pabellón, en realidad, hay que entenderlo como un dispositivo arquitectónico de dos plantas, como un sótano que hace visible, un sótano oculto, eh, que hace posible una supervisibilidad del piso de arriba. Un sótano eh, que, que, para poder funcionar, tiene que ser desconocido, tiene que permanecer oculto, caja negrizado, de manera que el piso de arriba, como en el caso del retrato de Dorian Gray, pueda permanecer fresco, eh, pueda permanecer metafísico, pueda permanecer como esta ilusión de algo que no requiere de la participación social cotidiana para su fabricación, y para que esta imagen, esta ilusión pueda mantenerse, es necesario un piso de abajo que se carga de todas estas cosas que se rompen, de todos estos experimentos, de todas estas vinculaciones de lo arquitectónico con lo temporal, con lo social, con lo industrial, con lo político. Ese es el piso de arriba, las cortinas del salón principal, que cuando empiezan a envejecer y empiezan a perder el color rojo, son conducidas al piso de abajo. Y sin embargo hay algo fascinante en la manera en que estas cosas que han perdido su capacidad de mantener la ilusión, la ficción del piso de arriba, son conducidas con tanto cuidado al piso de abajo, colocadas en estos podios, protegidas con cartones para que no se erosionen en el contacto con el hormigón, preservadas y musealizadas en un museo que tiene como misión hacerlas invisibles. Esta es otra imagen, por ejemplo, de las de los, de los piezas de travertino del suelo, que cuando se parten, generalmente en invierno, eh, son conducidas también al sótano y que se mezclan también, como veis aquí, con piezas de mármol de tinos eh, que están preparadas para sustituir en caso de que se rompan alguna de las piezas del piso superior. Lo que para mí es interesante es que si analizamos la composición que vemos aquí, es una composición que tiene mucho de los displays que en los años 20, o desde el año 13 al 22, hizo eh, Lili Reich en el programa de escaparates de la, de la Verbum, de colaboración con comerciantes. Tienen mucho de todas estas instalaciones que hicieron juntos Miss Van der Rohe y Lili Reich para presentar los productos y las, eh, los componentes arquitectónicos de las empresas a las que representaban. Tienen mucho de esta monumentalidad eh, que heredaron de la arquitectura prusiana, de la frontalidad, de la colocación de las composiciones simétricas, de la utilización de números abstractos, eh, de todo este mundo que reconoceríamos como la composición miesiana. La colocación en el sótano de estas cosas delata que es una continuidad del trabajo del piso de arriba, que no hay un divorcio tan claro, no hay una división tan clara, que esta dialéctica entre el piso de arriba y el piso de abajo no es tan fácil de establecer y que probablemente lo más interesante son los tránsitos entre un piso y otro. Algo que la crítica arquitectónica erróneamente eh, se ha empeñado en negar. Eh, desde 1929, por ejemplo, una de las primeras lecturas de la crítica arquitectónica del pabellón, como la de, la de Rubio y Turidi, de Nicolás Rubio y Turidi, hablaba del pabellón como algo que gracias a un enorme esfuerzo superaba lo social. Solo en momentos excepcionales la arquitectura con gran esfuerzo puede desvincularse de su dependencia de lo social, dice Rubio Turidi. El pabellón de Barcelona lo consigue y gracias a esa evacuación de lo social se convierte en una obra metafísica. Esta lectura que en mi opinión es tan equivocada del pabellón como si lo extraordinario del pabellón surgiese de su eh, evacuación del ordinario es heredada por eh, Tafuri, que en los años 70 interpretaba el pabellón como un teatro vacío, 
como un teatro vacío en sí mismo, la misma vacuidad, decía, como una especie de tabula rasa que podía contener, por tanto, cualquier forma de lo social. Como si lo social fuese algo que pudiese construirse sin la participación de lo material, sin la participación de lo arquitectónico, como si la gata niebla pudiese existir sin el pabellón, como si su cuerpo, sus prácticas, no dependiesen directamente de su participación, de su ser arquitectura por medio de su vinculación con el pabellón. Cuando vemos el piso de arriba y el piso de abajo, yo me pregunto si lo de abajo no es mucho más miesiano, mucho más lilirgaitiano que el piso de arriba. Si este piso de arriba no ha sido borrado por la crítica arquitectónica de lo que realmente era miesiano y, y raitiano, eh, creo que el piso de abajo, que es el lugar donde, por ejemplo, los empleados comen, donde los empleados componen estos colás con las invitaciones que reciben de todas las instituciones que forman parte del patronato del, del eh, pabellón, como la Kunstbibliothek de Berlín, como el MoMA de Nueva York, como la Generalitat de Cataluña, como el Ministerio de, de Cultura Español, si todas estas invitaciones que ellos componen no son realmente la verdadera, el verdadero legado eh, miesiano moderno que ha recibido el pabellón. Esta es la escalera que conecta el piso de arriba con el piso de abajo. Como podéis ver, esta escalera tiene una señal que anuncia que no es apta para humanos. Eh, en realidad, todo esto es un manifiesto ya cosmopolítico. Está hablando de cuál es la composición de, del pabellón. Está hablando de una composición que excluye a los humanos en el uso de esta escalera. Cualquier arquitecto de los que está aquí probablemente pensaría que esto es una, yo lo pensaba, ¿no? que esto es una escalera mal diseñada. Una escalera que no cumple las condiciones eh, de diseño necesarias para que los humanos puedan tener, eh, usarla, puedan tener acceso a su uso eh, en condiciones de seguridad. Una escalera con cabezada, principalmente, que es lo que, lo que hay aquí, eh, probablemente sería considerada un mal diseño. Sin embargo, el diseño de la escalera es muy intencional. En las entrevistas que hicimos a Fernando Ramos, a Cristian Cirici, a eh, Isabel Bach, a los arquitectos que formaron parte del proceso de diseño de la reconstrucción de la obra, nos contaron que en realidad el hecho de que la escalera tuviese cabezada era algo muy intencional. Se diseñó así con la voluntad de que en el futuro fuese imposible conseguir una licencia de ocupación del sótano evitando, previendo que, eh, o evitando que cualquier director nuevo pudiese tener la tentación de usar el pabellón, usar el sótano del pabellón como parte del recorrido de visitantes. Usar además el sótano como un centro de interpretación en el que el pabellón no se experimentase como esta construcción metafísica, sino se pudiese explicar su historia, se pudiese discutir en los programas políticos a los que form, de los que formaba parte, se pudiese, de alguna manera, generar una eh, experiencia del pabellón mediada por el conocimiento crítico. La idea que ellos tenían es que el sótano tenía que par, par, permanecer invisible, tenía que, parecer, que permanecer no conocido, tenía que ser una parte del pabellón que no formase eh, a, los, eh, a la conciencia a las subjetividades de los mis knowers, de los conocedores de mis. Los conocedores de mis debían enfrentarse y encontrarse con el pabellón repitiendo una experiencia que ya conocían, una experiencia que repetían visitando el pabellón. Debían fotografiarse en los mismos lugares que habían visto a sus amigos conocedores de mis fotografiándose. En realidad, el piso de arriba produce esta sociedad de conocedores de mis que no quieren enfrentarse o que no están expuestos o no se relacionan con el pabellón, no son producidos por el pabellón como eh, aquellos que lo discuten, sino como aquellos que se acercan al pabellón y repiten la experiencia que ya tenían prevista. Es sorprendente que los puntos de vista siempre son los mismos. 
Todos nos hemos fotografiado en los mismos lugares, delante de la escultura, sentados en la silla, posando delante del lago, sentados en la esquina del, del, en la que está este chico, en el eje donde está la escultura de Colbe. El pabellón construye una audiencia, construye una audiencia que es la audiencia, el público de los Miss Nowhere's, que vemos el pabellón en los libros, en las revistas, en los anuncios de televisión. Vamos allí y repetimos la misma experiencia que hemos visto ya tantas veces publicadas. Es un acto de renovación, renovación, por el que nos constituimos en una sociedad concreta. Pero no somos las únicas sociedades que construye el pabellón. Eh, todos estos son los empleados del pabellón. Todos ellos se mueven entre el piso de arriba y el piso de abajo. Todos ellos son otra sociedad que no está constituida por el piso de arriba y por la invisibilidad del de abajo, sino que está constituida precisamente por su capacidad de moverse entre arriba y abajo, por ser los únicos que pueden utilizar la escalera, por ser, por ser los que utilizan este microondas para calentar los tupperwares, por fregar los platos en esta, en esta pila al lado de la depuradora de la piscina. Si vemos eh, a qué tradición política pertenece Miss Van der Rohe, no es la de la metafísica, Preguntado en 1955 sobre cuál había sido su formación, Miss Van der Rohe responde, yo no me formé leyendo revistas arquitectónicas, las preocupaciones por lo arquitectónico llegaron muy tarde, me formé leyendo la revista Die Zukunft. Die Zukunft, el futuro, era la revista política de ese momento la que defendía la Realpolitik, el futuro era la revista que hablaba de otra forma de política. Preguntado específicamente sobre qué era esa, esa forma política que Dizukun fomentaba, Miss responde, no era la política de los partidos políticos, no era la de la palabra hablada, era concretamente la política tal como lo, dis, como lo discute y como la propone ahora, en 1955, Walter Lippmann. Walter Lippmann, para todos los que estáis familiarizados con la, con la teoría política, es uno de los padres del pragmatismo, reconocido por Bruno Latour, por Isabel Stengers, eh, por Norge Marres, como uno de los precursores de las políticas materiales y de las políticas eh, que han pensado en el espacio público como un espacio constituido en el encuentro de las tecnologías diversas, de los actores diversos. Lo que es interesante también es que esto está plasmado en toda la tradición eh, de la arquitectura. Que esto tiene una, un, forma parte del legado de la arquitectura. Eh, lo que proponía el, el, eh, la revista El Futuro era precisamente desvelar que las políticas de las esencias, las políticas eh, del Kaiser, las políticas que en ese momento se estaban eh, eh, defendiendo y disputando en Alemania frente al pragmatismo británico, frente al Realpolitik, eran imposibles, nunca habían existido, nunca había habido una alternativa a las, a las real politics, al pragmatismo, a la aceptación de la contingencia. Y lo demostraba eh, el hecho de que el Kaiser, mientras estaba en realidad defendiendo este, estos valores eh, machistas, eh, estos valores heroicos del mundo centroeuropeo, en realidad organizaba fiestas en las que pedía a sus eh, generales que se, vendiese, que se vistiesen de tutú. Y estas orgías homosexuales, como anunciaba eh, el futuro, en realidad eh, debían ser lo que, eh, aquello en lo que el Kaiser basase sus ideas de lo político. Eran mucho más divertidas esas visiones eh, eh, transgresoras, subversivas, esas visiones que... Eh, podían hacer compatibilizar el heroísmo con el tutú, las que realmente eran interesantes, esas, cos esas cosmopolíticas que cuestionaban el género, que cuestionaban la eh, esencialidad, la cromosomoticidad de la, de, de la definición de género en, 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 eh, eh, para dar paso a lo performativo, a lo fluido, a lo cosmopolítico, a lo contingente, a lo bromista, a lo que tenía sentido del humor, a lo que era transitorio, a lo que eh, podía ser múltiple, ambiguo, eran realmente las políticas del Kaiser. Eh, lo que decía en ese momento la revista que leía Miss Van der Rohe, era que lo, lo contingente, lo fluido, lo circunstancial, lo negociado, eran realmente las políticas del Kaiser. Y si eran esas, ¿por qué no eh, darles eh, protagonismo 
y hacer que, que pudiesen ser la base de la expansión internacional de Alemania. Este dispositivo, el pabellón, que era un dispositivo arquitectónico que traducía la posibilidad de una expansión alemana eh, transnacional, eh, para mí debía estar basado en las Realpolitik eh, y no en las ideas de Werner Sobart, que, que en ese momento conectaron tanto el diseño con, el, con los orígenes del nazismo. Si volvemos a la gata niebla, en realidad todo lo anterior no habría hecho falta. La gata niebla vive en el sótano y podría haber contado ella todo esto. Este es el lugar en el que vive la gata niebla y la gata niebla fue traída aquí para ser partícipe de una composición de la naturaleza, un proyecto también de diseño ecosistémico. Eh, la gata niebla fue traída al sótano para asegurarse de que en el pabellón no habría ratones, eh, para evacuar esa población de la composición del pabellón. Eh, durante eh, más de una década ha estado viviendo en el sótano, en la oscuridad del sótano, y todos los días se la subía unas horas para que pudiese hacer su trabajo de caza en el piso de arriba. Tras años viviendo en la oscuridad del, del pabellón, en el sótano, eh, la gata niebla desarrolló atrofia macular, una atrofia que poco a poco la fue haciendo ciega. Mientras que los conocedores de MIS somos ciegos al sótano, eh, la gata niebla es, sótana, es, es ciega, es sótana, es, la gata niebla es ciega al piso de arriba. Si nosotros somos MIS eh, basement blind, eh, la, la gata niebla es, es, eh, es MIS blind. Eh, lo que para mí es interesante es que la gata muestra que no es posible ser un sujeto al margen de la arquitectura, que estamos conformados físicamente, incluso a nivel molecular, por la arquitectura de la que participamos. No existe un divorcio entre lo natural y lo artificial. Lo natural se da en condiciones de diseño se da en una, y el diseño se da en condiciones de negociación con lo natural. Un proceso que no tiene un programa, pero que surge de la interacción. La gata niebla quedó perdida en todo este proyecto de depuración de lo mesiano, de metafisicación de lo mesiano, porque el pabellón se convirtió en el prototipo de las Olimpiadas. Eh, y con el tiempo, las Olimpiadas vinieron a ocupar el, el Montjuic, se construyeron viviendas, y con las viviendas vinieron los gatos, que se comían las basuras, y con los gatos vino una nueva vida para el pabellón, que desafiaba las cintas que conducen ahora a los visitantes y que permitían que los gatos fuesen los únicos receptores del proyecto miesiano de que, los, de que el pabellón fuese una especie de propilios, un paso, un punto de paso al pueblo español. Porque los gatos son los únicos que hoy en día atraviesan el pabellón. Los visitantes estamos obligados a entrar por las escaleras y salir por las mismas escaleras. Con el, con el éxito del pabellón vinieron también otras presencias de Miss Blinds, de personas que no veían a Miss. Como el, el pabellón tenía que tener este fondo oscuro de esta masa vegetal, se convirtió en un sitio perfecto para hacer cruising. El, la parte de atrás del pabellón generó una sombra, otro sótano, que utilizaban, como en esas fotos de Paco y Manolo, que utilizaban, eh, que, que estudió Pablo León de la Barra, que utilizaban el, la parte de atrás como lugar de cruising, aprovechando que no había luz. Todas estas presencias fueron las que nosotros trajimos al pabellón. Creo que la arquitectura, como en el proyecto miesiano, eh, es un proyecto de, comp de composición de lo social, de composición de lo diferente. Y de la misma manera que el pabellón fue utilizado en su reconstrucción como una manera de excluir todas estas otras partes, todas estas presencias sociales, nosotros utilizamos el pabellón casi como un dispositivo psicoanalítico que permitía sacar todo este subconsciente de la fabricación del pabellón, sacarlo de este eh, sótano que lo mantenía en la oscuridad y subirlo por unos días, por unos meses, al piso de arriba. El pabellón es una, casi una máquina... Eh, como de poltergeist, como en la escena final de, Porters, de poltergeist salían todos los ataúdes y la señora que se peinaba dentro del ataúd, eh, que estaban enterrados en este barro ¿no? de, la, de la urbanización de poltergeist y sorprendían y se relacionaban con, los, con la familia eh, que vivía allí. Eh, y nosotros pensábamos que era posible entonces utilizar la propia arquitectura en esta tradición de los displays como una nueva eh, reconfiguración de lo social. 
El segundo tema del que me gustaría hablar es de sleepyboys.com y de la sexualización de la arquitectura. Y para eso me gustaría ir un momento, o trasladarnos un momento a, a, a Kew Gardens, eh, concretamente a, al, al invernadero de, de la Victoria Amazónica. La Victoria Amazónica para mí es una planta fascinante. Eh, y una vez más creo que los límites entre lo natural y lo social, lo tecnológico, los proyectos políticos, eh, son, no son interesantes. Lo interesante son sus eh, colaboraciones, sus ensamblajes, la manera en que todos ellos eh, se dan simultáneamente o en colaboración. La Victoria Amazónica es una planta, eh, una de las plantas más primitivas, una de las primeras plantas o de las plantas más antiguas que se apartó de la eh, cadena evolutiva. Eh, para muchos botánicos es una planta innecesariamente compleja porque no entienden su dimensión social. La Victoria Amazónica tiene la capacidad de unir los fondos del Amazonas, que como sabéis tienen mucho contenido en CO2 porque es, eh, están muy oscurecidos por, las, por la presencia de, de árboles por encima, eh, con una parte superficial que garantiza la mezcla genética. La Victoria Amazónica desarrolla una vez al año esta flor, una flor que dura solo un día, que cuando sale es blanca y brilla en la oscuridad del la, de la, de la Amazonas, y cuando se, se cierra por la noche y cuando se vuelve a abrir ha cambiado de género y es rosa. La razón es que eh, durante, el durante el día la planta atrae a un escarabajo muy concreto, a este que puede llegar a viajar 200 kilómetros movido por el viento para traer en su cuerpo el polen de otras, otros individuos de Victoria Amazónica. El escarabajo es atraído a esta cámara Llegan, pueden llegar a encontrarse hasta 40 escarabajos en, en, la, cama de, en la cámara de la, de la flor de la Victoria Amazónica que traen, como veis aquí, en estos puntitos, el polen eh, de más de 200 kilómetros de distancia y que además aprovechan para copular entre ellos eh, durante la noche en la, utilizando el calor de la flor. La flor se cierra y conserva la temperatura, está llena de una especie de néctar que les da energía y en esta especie de discoteca, que por el día es una especie de billboard, de cartel, de rótulo de discoteca que brilla en la noche, una vez que atrae a los eh, suficientes escarabajos, se cierra y les da la oportunidad de copular en esta especie de Airbnb eh, natural. A la mañana siguiente la flor se vuelve a abrir y despliega los estambres, cambia de género y se convierte en una flor masculina. Eh, el dulzor del polen les vuelve a traer hacia arriba y les, les expulsa de la flor, pero sobre todo les empapa otra vez de nuevo polen que volverán a utilizar en su viaje, en la siguiente parada, para germinar otra planta de victoria amazónica distante. Para mí es muy interesante ver que todo esto fue uno de los proyectos más privilegiados de la Inglaterra victoriana. La propia reina Victoria estableció una competición entre muchos eh, nobles, eh, no tanto para tener la Victoria Amazónica, que ya la tenían en Kew Gardens desde las primeras expediciones a Bolivia, sino para conseguir la flor. Paxton construyó toda una arquitectura para hacer posible la floración, que fue una de, de las primeras arquitecturas donde se desarrollaron sistemas de calefacción eh, subterráneos. Sistemas de calefacción como los que podéis ver en esta imagen, que calentaban el agua de manera que se reproducían las condiciones de Bolivia y de manera que se pudo conseguir la primera flor eh, de la victoria amazónica. Eh, en estos momentos, eh, muchas estructuras cotidianas han heredado estos proyectos de pornificación de la vida cotidiana. Este es Bambán. Bambán es uno de los, eh, de los trabajadores sexuales más exitosos de la página eh, sleepyboy.com. Sleepyboy.com es la, el portal de, eh, de, de scores masculinos más importantes del Reino Unido. Y la búsqueda más importante en Sleepy Boy es Brazilian. Los hombres que se anuncian como Brasilia, muchos de ellos no lo son, eh, son los más deseados eh, por los, eh, los clientes de esta, o los usuarios de esta página. Si observamos los tatuajes de Bam Bam, veremos que él en sí mismo es una composición geográfica. Está su nombre, el nombre que le pusieron en la favela eh, de, de Río de la que proviene. Está su familia, está su madre, están sus hermanos. 
Eh, su piel, de, aquí veis la cara de su madre, por ejemplo, su piel, Love My Mom, su piel es una especie de urbanismo eh, o de conexión con el urbanismo que, eh, del que sigue participando en la favela de, de Río donde sigue viviendo su madre. Eh, la segunda eh, ecosistema al que pertenece Bam Bam es el de Walter Cero, el de Sleepy Boy, de los eh, sex workers o de los trabajadores sexuales, eh, principalmente para un público gay eh, eh, adinerado. El segundo es esta, este mundo de Brasil del que Bam Bam sigue formando parte. El tercero es el de la escena musical eh, y de baile, eh, de música electrónica, de la que forma parte Bam Bam y de la que es un personaje bastante exitoso que a través de vídeos como estos que cuelga en YouTube eh, consigue, ha conseguido una agenda de contratos enorme, sobre todo en Alemania y en, en Ibiza, en Múnich y en Ibiza concretamente, eh, que forma parte también de su eh, constitución eh, natural o, 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 o tecnosocial. Los tres ecosistemas de los que forma parte Bambán se articulan a través de los teléfonos móviles. Tiene tres teléfonos móviles, uno en el que atiende a su madre y a sus hermanos y está continuamente enviando mensajes por WhatsApp, otro en el que mantiene su agenda de contratos eh, musicales y de DJ y de, y de Gogo, eh, y otra en la que atiende a sus clientes. Estas, eh, este mueble que veis aquí para mí es una arquitectura muy compleja, una un articulador de tres contextos geográficos distantes, un, una, una arquitectura interescalar, una arquitectura que en la performación es capaz de eh, traer eh, la complejidad de la Lily House de, de, eh, de Paxton, pero eh, a una escala eh, de interacción y de, y de relevancia eh, que nunca consiguió Paxton. Eh, la, para mí, la casa de, de Bambán es también una parte importantísima de este gran ensamblaje. Entre la lavadora y la escalera ha creado una serie de escalones. Aquí está su, su perrito Eros, eh, como veis, que es otra, otra especie de habitante de esta otra arquitectura tan importante como la gata niebla. Eh, desde esta, en esta especie de ventana eh, equipada con estos escalones, Bambán graba sus vídeos eh, tiene un equipo de sonido, tiene luces, tiene unas cámaras y son estos ajustes de diseño, estos ajustes en la arquitectura de su casa que para personas poco eh, informadas y poco hábiles en la, eh, en la descripción de la vinculación de la arquitectura con lo social les parecería incluso cutre, pero en realidad es una arquitectura tremendamente sofisticada diseñada por Bambán en colaboración con muchos artilugios eh, tecnológicos y, y, por ejemplo, la presencia de, Bam, de, de Eros eh, para garantizar esta posibilidad de una múltiple presencia en, los tres, en las tres geografías, en los tres ecosistemas de los que eh, Bambán forma parte. Esto eh, no es un caso aislado. Londres está lleno de arquitecturas como la de Bambán, como esta ventana que en colaboración transmediática con estos teléfonos móviles, con sus tatuajes, con los vídeos de YouTube, eh, con sus músculos, consiguen ensamblar un urbanismo muy complejo, un urbanismo que desde luego desafía lo heredado por el, imperio, por el urbanismo del imperio británico y que si vemos la presencia que tiene en Londres en estos backyards, de los backyards, de las zonas más caras de Londres, vemos que en, en, que forma una red consistente, una red que, de, que, que no podríamos eh, eludir si quisiésemos explicar por qué Londres juega el papel que juega en, las, eh, en la construcción de las dinámicas globales. Eh, muchas de las teorías de lo corporativo, del, del, eh, de las global cities, olvidan esta dimensión transmaterial del urbanismo. Olvidan que son en los backyards, en las partes de atrás de estas casas, donde se sexualizan la conexión entre territorios tan diferentes, donde probablemente se está dando ahora la arquitectura más desafiante y sin la cual sería imposible imaginar la importancia global de ciudades como Londres. La tercera eh, eh, presencia que me gustaría eh, invocar esta, esta tarde es la de los eh, una figura de ciudadanía muy particular, 
la de los eh, extraños íntimos, o los intimate strangers, que tiene una gran presencia en la, en la eh, tradición de las películas. Está, por supuesto, esta película reciente, Intimate Strangers, eh, pero ¿quién no se ha sentido conmovido por esta escena final ¿no? de... de del tranvía llamado Deseo, en la que el personaje protagonista eh, eh, a, anuncia eh, su confianza en los extraños. Eh, Joe Sinkai es el fundador de, de Grindr. Eh, para aquellos que no estén familiarizados con Grindr, es una aplicación de eh, telefonía móvil, eh, un locative media, un, una red social basada en la geolocalización, que ha transformado eh, la manera en que el sexo es entendido en el mundo. Eh, Grindr es la primera de una serie de, de apps como Tinder, Blue, The Scruff, tantos otros que median en la, en la discusión de lo sexual, en, la, en el mercadeo de lo sexual, en las relaciones sexuales en estos momentos. Joe Sinkai es el, el que veis aquí a la derecha, Aquí está con su familia en la vivienda suburbial de Mamoronek, en el, en, el, en el estado de Nueva York. Y es aquí donde él, eh, como él dice, I was gay born online. Yo me hice gay online, o sea, surgí como gay online. Sin la mediación, de la misma manera que la gata eh, niebla no habría podido existir sin el sótano, eh, la eh, Joy Sinkai no sería lo que es sin la... Eh, extensión de su personalidad sin la asociación con el mundo online. Eh, Joe Sinkai empezó a utilizar los chats, que muchos de vosotros conoceréis, que se empezaron a hacer populares en los 90, chats online, que te, como los... Eh, eh, que, que empezaron a tener canales específicos para público gay y, y en lesbian, gays en lesbian eran los nombres habituales. Estos canales eh, tenías que utilizarlos desde un ordenador fijo eh, y daban una, un sistema muy rudimentario de interacción en el que un público que se reconocía como gay podía empezar a chatear. Pero en sus propias palabras era, no era práctico porque terminaba hablando con, eh, chateando con una persona que vivía en Minnesota eh, y nunca podían llegar a encontrarse y tener relaciones sexuales offline. Pero eh, unos años después, eh, en, en, en el 2001, como estudiante de intercambio eh, de, de la Universidad de Nueva York, pudo viajar a París y en París eh, había ganado popularidad un sistema eh, pionero, precursor de Internet, que era el Minitel, Minitel tenía canales específicos eh, para público gay masculino, pero la ventaja es que tenía 20 veces más densidad París que, eh, que Mamaronek. Eh, y, eh, y entonces era posible encontrar gente que estaba en proximidad y era posible que eh, pudiesen continuar las conversaciones en encuentros sexuales offline. ¿De dónde venía esto? Eh, ¿de dónde venía la reflexión sobre densidad, eh, la vinculación entre lo offline y lo online, la proximidad y la interacción online? Venía concretamente de los veranos que pasaba en Tel Aviv. Eh, como, sab como sabréis muchos de vosotros, eh, Israel es uno de los países con más dispersión urbana. Para poder ocupar el territorio con muy poca población, eh, eh, Israel desde los años 50 promocionó la construcción muy alejada de núcleos urbanos convirtiéndose en estos momentos en el país del mundo donde la media de desplazamiento para ir al trabajo diaria es más alta eh, con medias que superan las dos horas de ida y dos horas de vuelta para desplazarse a los entornos laborales en una situación de tan baja densidad pero alta, alto acceso a la tecnología nació Waze el dispositivo que usaba la geolocalización para, a través de la información aportada por los, eh, las personas que conducían sus coches, se podía informar a los navegantes de cuáles eran los atajos para evitar los atascos. Eh, la, eh, la posibilidad que dio Apple eh, de, en su Apple Store en el 2008, de, eh, a principios, en el, finales del 2007, de vender apps eh, que usaban las 
eh, muy novedosas eh, herramientas de geolocalización de los, nuevo iPhone, de los nuevos iPhone eh, y vender productos eh, producidos por ellos mismos, por terceras partes, a través de la red de, de Apple, hizo posible Grindr, la primera eh, eh, app de encuentros sexuales que, como veis, ofrece una parrilla de las 100 personas en proximidad dispuestas a mantener una conversación sexual e incluso relaciones sexuales. Una parrilla con la que, en la que cada uno se eh, eh, describe a través de una fotografía y unos, unos cuantos datos y que está, se muestra como disponible para una conversación sobre sexo. Y que desde el 2008 ha estado disponible y se ha convertido en la pionera en toda una serie de, de herramientas de construcción de lo social, como eh, Tinder o, o Swipe, por ejemplo, orientada al público eh, judío, y que sin duda, no voy a preguntar, pero estoy seguro que muchas de las personas que estábamos aquí eh, eh, tenemos algunas de estas redes descargadas en nuestros móviles. ¿no? ¿Alguien las, las, las tiene? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Miguel las tiene? Muy bien, no, mejor no preguntar cuál. Eh, para mí es interesante ver que el invento de Grindr es un invento urbano, es una invención arquitectónica, es una invención que juega con los parámetros de la arquitectura, con las maneras de describir el territorio de la arquitectura, con la densidad, con la manera de interactuar, con la manera de construir habitaciones. La ambición de Joyce Sinkai dice, yo estaba en mi habitación, eh, en la oscuridad de la habitación, con mi abuela tosiendo en, la, en, la, en la, el cuarto de al lado viendo la televisión y me estaba conectando con gente en Wyoming. Lo que yo quería es que esa experiencia arquitectónica pudiese encontrarla en cualquier sitio, que mi casa pudiese expandirse por la ciudad y que lo que yo podía conseguir en una habitación pudiese replicarse en cualquier otro lugar de la ciudad. Esta posibilidad de construir un espacio arquitectónico en lo transmaterial, componer las, eh, ecosis, los ecosistemas e incluso las evoluciones y las asociaciones de nuestros cuerpos es lo que hace Grindr. Eh, Grindr ha sido un eh, canal de políticas, de biopolíticas, de políticas de lo asociativo, de empoderamiento, de vigilancia, de control, de represión, de liberación, de subversión. Esta es, por ejemplo, una de las mobs que convocó por Grindr, eh, GAR, el, el, una asociación LGTBQ India que hace posible que gente LGTBQ pueda encontrar viviendas compartidas. Eh, lo que es interesante es que las técnicas de Bollywood fueron movilizadas a través de Grindr, de una convocatoria en Grindr, para poner en contacto a personas que de otra manera nunca se habrían encontrado. Una utilización de la capacidad de Grindr de generar densidad o sustituir densidad por conectividad, una operación completamente arquitectónica que favoreció la emancipación o que favorece cada día la emancipación de muchas personas que, como sabéis, en, en India eh, eh, sufrirían rechazo, estigmatización, lo sufren cada día, eh, y exclusión. Pero las redes sociales se han convertido también en las redes sociales como Grindr, en canales de sometimiento, eh, de eh, dominio, de vigilancia, de castigo. Esta es, por ejemplo, eh, la, eh, esto es eh, Arabia Saudí, esta es la, celda número, la tristemente célebre eh, celda número 18 de la prisión de Jeddah en Arabia Saudí, donde se conduce a las personas homosexuales o personas que, usuarias de Grindr que son precisamente descubiertas por policías que se hacen perfiles falsos y que son capaces de eh, eh, triangular o tri, tri, eh, 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 su posición en el espacio y son detenidos eh, por medio también de la mediación de Grindr. De hecho, esto se ha convertido en una parte importantísima de de la aplicación que permanentemente distribuye mensajes para el público, para los usuarios de todos estos países, advirtiéndoles de que la policía está utilizando estas herramientas para detenerles, para trazarles, para detectarles. Lo que es interesante es que la expansión de Grindr, esta dinámica transnacional, transmaterial, transmediática que estos urbanismos generan, son también fuentes de asociación y de empoderamiento. Eh, de la misma manera que la red india de housing para, LG, para usuarios LGTB 
encuentran la posibilidad de generar densidad y activismo político en la conectividad, eh, eh, el, los 52 detenidos en eh, los últimos años en Egipto a través de policías que utilizaban perfiles falsos en Grindr para localizar la presencia y la concentración de usuarios homosexuales, principalmente de la aplicación, tuvo resonancia en todo el mundo en una cadena de protestas que fomentó su liberación. La presencia, de hecho, en el juicio de estos 52 detenidos portando máscaras muy similares a las de Grindr en su cara, era un manifiesto que explicaban a los medios de comunicación como una rebeldía y una, eh, eh, una muestra de su, eh, de su eh, deseo de no participar del circo mediático que eh, la policía estaba desplegando para promover eh, su popularidad entre los públicos radicales islamistas homófobos, los sectores homófobos de, de, de los públicos radicales eh, islamistas. Eh, lo que para mí es interesante es que si vemos dónde se están embebiendo estas políticas, vemos que no están ocurriendo en las plazas, o no solamente en las plazas. Si quisiésemos de, de, de describir cuál es el espacio arquitectónico en el que están ocurriendo, no podríamos quedarnos tan tranquilos y decir esto, la, la participación de la arquitectura es simplemente aportar una plaza neutra y vacía donde la gente se manifiesta. Vemos que las arquitecturas de la represión, las arquitecturas del empoderamiento, las de la contestación, las de la subversión, son unas arquitecturas bien diferentes. Son unas arquitecturas transmateriales que conectan las caretas, las máscaras, que recuerdan estas máscaras de Grindr y que modifican la imagen que las autoridades egipcias querían eh, generar a partir de estas detenciones, son las, eh, las redes como Grindr en las que se están fomentando estos eh, mensajes de protección de su público LGTBQ, son las utilizaciones eh, subversivas también a su manera de la policía que tergiversa los usos para los que la aplicación fue diseñada para detectar y, y de una manera terrible detener a los usuarios de Grindr, son las manifestaciones que se generan en la distancia por la circulación de todas estas imágenes, son las operaciones de densificación de las que Grindr forma parte, son también las rejas, son también las plazas, pero son en realidad el ensamblaje de todas estas diferentes tecnologías. Creo que si la arquitectura quiere reconocer una o, o tener relevancia en todos estos procesos será únicamente a través de una arquitectura transmediática, una arquitectura transmaterial, una arquitectura capaz de colaborar con otras tecnologías, capaz de ganar relevancia allí donde el mundo contemporáneo se está construyendo. Eso es lo que hizo, por ejemplo, en, Idome, en Idomeney, en Grecia, este ingeniero, Ilias Papadopoulos, que utilizó sus ahorros, eh, 6.000 euros, para construir una, un proto, una arquitectura que yo diría que es una de las arquitecturas más emocionantes políticamente que se ha dado en los últimos años, que es esta unidad de Internet. Esta cosa tan cutre que veis aquí, que está instalando con su escalera en estas fotografías, que pagó él mismo con sus ahorros y que dotó a todo el campo de refugiados, de, de refugiados sirios que llegaban ahí, de la posibilidad de conectarse a Internet. Esta fue, por ejemplo, como pudimos investigar eh, para la, el proyecto Intimate Strangers, que se presenta, que está ahora mismo en el Museo del Diseño de Londres, y que fue una investigación original que desarrollamos durante más de un año en la Oficina de Innovación Política. Esto fue lo que permitió a Omar eh, Abdul Ghani, que veis en esta fotografía, un refugiado sirio que ahora vive en Holanda, eh, a través también de la preparación que hizo, esta es su mochila, eh, cuando abandonó Siria y se embarcó en uno de, estas, de estos barcos terribles eh, eh, que traen a estos refugiados a, a Europa eh, y llegó a Grecia. Eh, una de las cosas más importantes fue su móvil, que forró en, en, en más de 20 capas de preservativos para asegurarse que llegaría eh, eh, protegido y funcionando. Y una vez allí pudo conectarse a, eh, a Grindr, eh, y a través de Grindr, después de muchos periplos, eh, conoció a Asmer, que veis aquí, eh, una activista holandesa 
que recoge en su casa a refugiados LGTBQ, que conoce a través de Grindr eh, y les da apoyo, les da unas semanas de, de alojamiento, les orienta en, la, en el proceso de la petición de asilo político eh, y fue fundamental en esta relación de eh, extraños, de íntimos extraños, para que eh, en este caso, este caso de refugiado pudiese tener un, eh, un final relativamente feliz y, y ahora mismo el tiene trabajo, tiene, está en el proceso de conseguir asilo, eh, tiene pareja, eh, tiene una red de, de contactos, tiene una, eh, un empoderamiento que habría sido imposible sin la construcción de esta arquitectura transmediática que eh, modificó, por supuesto, la, la posibilidad de, de eh, vivir eh, eh, este proceso de refugio de mucha gente. Y me gustaría terminar con un proyecto que está creciendo y que estamos haciendo también eh, Miguel Mesa y yo juntos para la Bienal de Seúl y para otras muchas cosas, que es una eh, reconstrucción de un reenactment, una, un versionado de la serie de televisión Sex and the City, eh, que va a cumplir 20 años el año que viene eh, y que supongo que estáis, ¿habéis seguido Sex and the City? ¿Sí? ¿Hay alguien que lo haya seguido? ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, Sex and the City ha sido una de las eh, series más importantes de los últimos años y eh, en mi opinión es desde luego, una, bueno, no, no hace falta que indagar mucho para ver que Sex and the City, que es como sabéis una creación de Darren Star, eh, que fue el creador de Melrose Place, de Beverly Hills, de todas estas series que, que tenían un componente claramente inmobiliario y que vendían productos inmobiliarios eh, y la última serie desde luego la más radical es Sex and the City que vincula la arquitectura con el sexo eh, con los procesos eh, de depuración de la ciudad de Nueva York y con muchas otras cosas me gustaría detenerme en esta fotografía eh, ¿conocéis esta fotografía? ¿No? ¿nadie la había visto antes? esta es una fotografía que se distribuyó, se distribuyó en 2009 eh, con Sarah Jessica Parker, como veis aquí, con su pareja Matthew Broderick, eh, con su primer hijo, eh, y recibiendo a, dos, a sus dos gemelas que habían nacido en ese momento, unos días antes, por su rogación, en, por un vientre, lo que en España se considera normal, se, se habla eh, de manera informal como vientre de, de alquiler. Esta es una fotografía eh, carísima, contratada con un fotógrafo de moda publicitario. Eh, muy, muy diseñada, como veis simula un poco estas primeras, estas imágenes de la visita del padre al hospital para ver a la madre con los hijos ya limpitos ¿no? y con los hijos menores, pero claro, está editada para que parezca eso, pero en realidad no lleva un camisón, lleva una especie de top que simula ser un camisón, pero no lo es, y claramente se ve que está sentada en un sofá, aunque la postura podría ser y la composición la de una cama. ¿no? Esta es otra imagen de una clínica californiana de, eh, que gestiona todos los servicios de vientre de alquiler, de subrogación. Eh, lo que llama la atención es la cara, probablemente, de estos usuarios. Eh, como veis, de una manera muy intencionada, reproduce un poco la estética del manga eh, y, además, eh, da una, una, eh, una cierta ambigüedad, ambigüedad racial. No sabemos si realmente son occidentales, si son asiáticos, si son... Eh, la razón es que eh, China se ha convertido desde, desde enero del pasado año eh, que se levantó la prohibición o la política del, del hijo único, se ha convertido en uno de los grandes eh, clientes de las clínicas de fertilidad y de subrogación de eh, Estados Unidos. Eh, eh, de hecho, en estos momentos, el 75% de los clientes de las clínicas de subrogación y de fertilidad en Nueva York son eh, parejas chinas, parejas muy acaudaladas, muy, muy ricas, eh, que están buscando precisamente el diseño de hijos que puedan nacer de, y ser inscritos como nacidos en Estados Unidos eh, y, por tanto, recibir el pasaporte estadounidense, pero puedan también volver a China y ser inscritos como ciudadanos chinos. Esta posibilidad de crear unos humanos diseñados específicamente para que puedan unir el mercado más grande del mundo, Estados Unidos, con la fábrica más grande del mundo, China, eh, es en realidad un proyecto eh, cosmopolítico, geopolítico, eh, que, en el que probablemente podamos detectar algunas de las complejidades más grandes del urbanismo eh, eh, contemporáneo. Me gustaría ver esta fotografía 
con más cuidado. Porque todos más o menos estamos informados de lo que ha supuesto la industrialización de China, esto, lo que ha supuesto convertir China en este enorme mercado eh, que ahora conocemos. Eh, y ha supuesto, por supuesto, una, eh, un nivel de contaminación eh, sin precedentes. Eh, Hong Kong es en estos momentos la ciudad más contaminada del mundo y supera en un 300% los máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, eh, en los índices de, eh, superan un 300% los índices de partículas suspendidas en el aire eh, máximos que recomienda eh, la Organización Mundial de la Salud. Eh, de hecho, el 12,5% de, de las personas chinas eh, en edad de, de fertilidad, eh, de procrear, son, fértil, son infértiles, Han, eh, supo, eh, lo que supone que en los procesos de fecundación in vitro, casi un 30% de ellos requieren la participación de donaciones, donaciones de óvulos o de semen, eh, eh, que son fundamentales para dar viabilidad a este diseño de estos humanos eh, chinoamericanos. Para mí lo que es muy interesante es que este proceso de donación ha abierto la puerta a la selección de los genes a un proceso de selección de genes que no solamente supone un barrido de muchas un escaneado de los riesgos genéticos de que los futuros hijos tengan muchas enfermedades como la anemia bueno, no sé exactamente cómo se dice en castellano pero la, la uh, uh, sickle cell anemia o la tay sachs la enfermedad de tay sachs o la eh, distrofia muscular eh, que son hereditarias son enfermedades hereditarias y que son fundamental, que es fundamental evitarlas eh, para dar éxito a este eh, proceso de mejorar todas las condiciones económicas de una familia delegado en un hijo que de ninguna manera debe convertirse en, una, en un dependiente de la familia, sino precisamente ser un motor de, de ganancia económica para la familia, pero también ha abierto la puerta a un diseño estético de los eh, humanos. En palabras de, de Jennifer García, de Extraordinary Conceptions, en estos momentos puedes diseñar un hijo. Y de hecho, el servicio Lookalikes del California Cryo Banks ha hecho posible encontrar donantes que se parezcan a actores famosos, a celebridades famosas, que puedan ser seductoras para el público chino y americano. De entre ellas, el semen más caro ahora mismo es el de aquellos donantes que se parecen a James Franco o a Jin Jin Hee. Dos actores que son igualmente seductores por su estética, por su físico, para el público asiático y para el público occidental. Actores que tienen unos rasgos que podrían ser al mismo tiempo un poco asiáticos, un poco, eh, eh, un poco eh, occ neoyorquinos, occidentales, y que están eh, por, por ese motivo perfectamente adaptados para resultar seductores en esta conexión transnacional. Estos son, por ejemplo, los donantes más caros eh, que se pueden comprar por Luxalike y precisamente son los que se parecen a, o dicen parecerse a James Franco. No sé si se parecen demasiado, ¿no? Este no sé, este a lo mejor más, ¿no? No sé, pero, pero bueno, está garantizado, si no se puede protestar. De hecho, eh, todo el proceso puede llegar a costar 150.000 euros, lo que supone 40 veces el salario anual de un profesor en China, lo que da una idea de lo que supone esta inversión y del rédito económico que se espera de ella. La dificultad de crear una imagen, eh, una, eh, una imagen aceptable de la subrogación, podemos verla en la complejidad con la que se diseñó esta fotografía y que de hecho no es un diseño... Eh, sobre cero o que empezase de cero, sino es precisamente un diseño muy reactivo que pretendía reactivar o pretendía responder a esta fotografía de, Maise, de Michelle Ross que fue publicada en el, en el Daily Mail con la, el titular esta es la bisexual eh, la, esta es la bisexual kinky y tatuada que está preñada con los gemelos de Sara Jessica eh, eh, Parker. Eh, la imposibilidad de aceptar esta eh, artificiosidad en, lo, en el proceso de reproducción nos da una idea 
de la eh, dificultad que no solamente los arquitectos, sino la sociedad en general tiene de entender precisamente los procesos naturales como procesos en los que lo tecnológico se mezcla con lo celular, en los que lo urbano se mezcla con lo territorial, en lo que lo transnacional se decide a la escala de las composiciones celulares. Esta es la clínica New Hope Fertility, es la, la clínica que patentó el término International Fertility. Es considerada la clínica, eh, y la dirige el doctor John Sang, eh, de, que es al mismo tiempo, eh, eh, se, se considera al mismo tiempo neoyorquino y, y ciudadano de Shanghai, eh, y que ha sido la primera que organiza los grandes congresos de fertilidad internacional del mundo. Si vemos esta es su clínica, como veis un poco hortera todo, dentro de la estética de, de sala VIP de aeropuerto, ¿no? Pero si, es, si veis un poco lo que está ocurriendo aquí, veréis que forma parte del complejo de Columbus Circle, de Times Warner, la, la localización más cara de Nueva York y probablemente una de las localizaciones más caras del mundo, junto con algunas de las, de las eh, plazas de, la, de las zonas de Hong Kong. Esta es la imagen que utiliza la clínica New Hope para presentarse. No es accidental que esta clínica se presente con un render arquitectónico. Es una, un diseño arquitectónico lo que están haciendo, yo defendería. Fijaros, de hecho, en el cielo, es el típico cielo como de, de render malo, de concurso, ¿no? Pero esta fotografía, este render, está basado en una fotografía tomada en el Mandarin Oriental Hotel, uno de los hoteles más caros de Nueva York, y el hotel en el que precisamente se organiza de manera anual el Congreso de Fertilidad Internacional. El Mandarin Oriental Hotel es, el, es, es propiedad de Jardine, Mason and Company, la compañía, eh, que es la primera compañía que se inscribió en el Hong Kong colonial y fue la compañía que principalmente se benefició del comercio de opio en el sureste asiático. Es una compañía que tiene una tradición de unir el tráfico eh, transfronterizo con la transformación radical de los cuerpos. El opio probablemente es el mecanismo cosmopolítico que de manera más radical transformó los cuerpos, las mentes, las fronteras, las economías del sureste asiático colonial. Lo interesante es que esta empresa ha evolucionado en otra forma diferente de construcción cosmopolítica transnacional, orientada nuevamente a mantener el poder entre las clases adineradas, las clases adineradas que saltan nuevamente de los países y utilizan la arquitectura en combinación con la, el diseño genético, con el diseño estético, con la selección de semen, con la selección de vistas, con la renderización, con el diseño de los cielos de la ciudad, con ese diseño radicalmente arquitectónico para mantener el poder. Este es el edificio del 432 de Park Avenue, un edificio que ha dividido a la crítica arquitectónica. Se puede distinguir entre los arquitectos modernos y los arquitectos cosmopolíticos por la opinión que tienen de estas fotografías. Para los arquitectos modernos, el edificio que creen que diseñó Rafael Viñoli es un ejercicio casi de recuperación de las tradiciones de Hoffman, un elegante rascacielos. Para los arquitectos que yo, diría, yo llamaría cosmopolíticos es una aberración. Es un edificio que opera en todas estas escalas y que genera desigualdad y que roba de la ciudad eh, le, su capital medioambiental y traslada el coste de toda esta acumulación de capital al back house de los estados de Pensilvania, donde cada vez hay más enfermedad, cada vez hay menos esperanza de vida y cada vez hay más contaminación. Pero esto no es un proyecto sociológico, esto es un proyecto arquitectónico. Podéis ver aquí, por ejemplo, el cielo azul. El cielo azul no es una cosa espontánea. Lo estamos viendo así de azul porque se han instalado en Nueva York las, las inversiones más altas en tratamiento de aire del mundo, tratamiento de aire y del agua del mundo. El proyecto solamente de la planta de Newton Creek ha costado 22 billones de dólares, mucho más que ningún otro proyecto urbanístico de ninguna otra parte del mundo. Y su objetivo ha sido que las aguas del río Hudson puedan volver a ser azules. Pero esto también es algo que no solamente ha operado a la escala de la ciudad, de sus infraestructuras, sino a la escala de esta ventana. Lo más caro de este edificio no es su estructura, sino estos vidrios, unos vidrios austríacos eh, que están diseñados específicamente para polarizar el color azul. Son vidrios que vienen de la tradición fotográfica y que exageran el tono azul del cielo, como podéis ver en este prototipo. Los light wall 
son probablemente uno de los vídeos más caros de este momento y que, han, que es un diseño arquitectónico específicamente desarrollado para, re, para resaltar una de las grandes transformaciones de los últimos años de la ciudad de Nueva York, la transformación de su cielo. ¿Y dónde va esa contaminación que ha sido extraída del cielo de Nueva York a través del diseño urbano y del diseño en detalle de edificios como el 432? Va a Pensilvania, a Susquehanna Valley, al lugar donde se traslada toda la, la, o una parte importante de la basura de Nueva York para ser incinerada, pero también el lugar donde por medio del fracking y de procesos que contaminan, como veis aquí, el agua de, de Susquehanna Valley, eh, se produce la electricidad en forma, o el gas, se extrae el gas a través de eh, procesos como este, que todos estamos familiarizados ya con ellos, se extrae el gas que suministra electricidad a través de centrales térmicas de quemado, eh, eh, suministra una buena parte de la electricidad que se consume en los apartamentos, como el que hemos visto antes en los renders del 432 de Park Avenue. Estas son las otras casas que se producen en Nueva York. Las casas de Susquehanna Valley, donde el agua eh, se mezcla con el metano y se puede quemar, eh, donde los habitantes tienen esta especie de depósitos y una vez al, al día reciben un camión de la compañía de gas que les trae agua eh, porque no pueden utilizar los pozos porque están contaminados, que producen estos activismos y que producen sus propios sistemas de representación. Sistemas de representación como esto las plataformas 4D de acumulación de datos, que son los nuevos control rooms del urbanismo contemporáneo. Nuevos control rooms que están basados en la tecnología, en el rastreo a través de, de eh, ultrasonido y la posibilidad de agrupar todos estos rastreos múltiples en una única plataforma eh, de, de eh, información 4D. Si buscamos los orígenes de, estos, de estas tecnologías de la representación que están acumulando todo el poder de toma de decisión sobre el, sus, los sustratos minerales del mundo, vemos que vienen de una eh, tradición bien conocida, la de las ecografías y las, cuatro, las plataformas 4D con las que se ha rastreado eh, la creación de nuevos humanos. En estos momentos hay una convergencia probablemente del diseño de lo más pequeño, de las herramientas de diseño de lo más pequeño, coordinadas con las herramientas de la construcción de lo más grande. Lo humano se ha convertido en geológico y lo geológico se ha convertido en, una, eh, en un proceso de reinvención del humano. Eso es lo que a mí en estos momentos me interesa para discutir la naturaleza en estos momentos. Creo que las prácticas arquitectónicas eh, son prácticas que si quieren ser relevantes probablemente tienen que renovar muchas de sus concepciones. Tienen que ser prácticas que tengan capacidad de resistencia a muchos de los procesos de los que he hablado esta noche, que tengan capacidad de subversión. Y para ello probablemente son prácticas que tienen que entender que lo arquitectónico es transmaterial, es transmediático, opera a los en los tiempos de la geología y en los tiempos de las fecundaciones, establecen los límites o las colaboraciones entre lo que desde las políticas modernas se estableció como eh, dominios diferenciados entre lo natural y lo tecnológico, entre lo cultural y lo eh, artificial, eh, perdón, y lo, y lo dado y lo natural, entre lo celular y lo eh, eh, geográfico, entre lo que eh, pertenecía a, los, eh, a las políticas de la palabra hablada y en las políticas compositivas que reclamaba Miss Van der Rohe eh, eh, para la arquitectura. Muchas gracias. Ocho y media. Bueno, no hay media, sí, yo tengo mal reloj, sí. Bueno, no sé, un rato. Vale. Eh, vale. Me. Bueno, tenemos tiempo para eh, abrir un turno de palabra. 
eh, y contestar las preguntas que tengáis y, que, y no, las dudas que os haya podido suscitar eh, la conferencia de Andrés. Eh, muchas gracias, Andrés, por tu conferencia. Eh, ha sido extraordinaria. Te quería preguntar una cosa. Tú en este momento estás dando clase en Colombia, en Princeton, eh, creo que en la Europea, en Madrid, es, eh, no sé si en, en algún otro sitio. Eh, ¿Cuál es la relación que estableces entre toda esta investigación así tan personal, digamos, y el contexto y, y, y la proyección, y qué proyección le das a lo que está ocurriendo en las universidades y, por lo tanto, en, la, en, en el trabajo que desarrollas sí. con los estudiantes en el aula? Gracias. Sí, es una pregunta, este funciona, ¿no? También. Sí, sí, sí. Es una pregunta importantísima, yo creo. Eh, 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 Creo que no podría ser arquitecto eh, sin ser profesor. De la misma manera que creo que no se podría ser creativo sin ser reflexivo. ¿no? Y creo que eh, lo que os he mostrado hoy, claro, siempre hablo en plural porque es un trabajo muy coral. Eh, la práctica de la arquitectura históricamente ha encontrado en la pedagogía, en la investigación, una, fuente de, en una enorme fuente de empoderamiento. Eh, yo soy, como muchos de los que estáis aquí, ¿no? como tú mismo, José María, eh, tengo un gran interés por la práctica de la arquitectura, de su, el desarrollo del diseño, eh, la po posibilidad de intervenir en, en contextos específicos a través de transformaciones materiales y programáticas y performativas. Eh, pero para mí ha sido muy importante entender los límites de una práctica aislada, de una práctica... Eh, únicamente informada desde las dinámicas del estudio de arquitectura abierto a sus potenciales clientes. Hay toda una tradición de expandir aquellas cosas que no se podían hacer en los estudios en otros lugares donde las preguntas son otras, donde la conversación puede ser de otra manera, donde la generosidad puede ser muchas veces mayor y donde se admite un enorme grado de radicalidad y de, y de ambición política. Yo creo que la Universidad de Alicante, por ejemplo, ¿no? eh, gracias a muchos de los que estáis aquí, por supuesto, eh, es un proyecto que para mí fue importantísimo y en el que pude trasladar desde los primeros años de mi práctica profesional también eh, muchos de aquellos asuntos que no se podían desarrollar en los tiempos, en las economías, en las posibilidades de, lo, de un estudio convencional. Y creo que ese fue el proyecto de Alicante, una de las posibilidades que aportaba y, por el, por el que, y que aporta y por el que ha tenido tanta importancia. Esa fue la invitación que yo recibí también de Colombia. La primera invitación que yo recibí de Colombia, yo pregunté, eh, fue muy similar a la, a la invitación de Alicante que tú me hiciste, ¿no? Eh, recibí una invitación y yo dije, bueno, pero yo de qué tengo que dar clases. No, no, eso no es lo tienes que decir tú. En realidad, nosotros esperamos de ti que nos sorprendas con qué quieres dar clases. Haz aquello que no habrías podido hacer nunca en tu oficina. Eh, esa fue la llamada. Cuando me invitaron a Princeton fue igual. Eh, me pidieron que fuese extremadamente radical. Y yo creo que esto muchas veces se olvida al hablar de la academia, al hablar de la universidad y al hablar también de las prácticas profesionales. Buena parte de la posibilidad de la arquitectura de ganar relevancia viene de entender que su ecosistema es muy complejo y que, la, y que esa complejidad no debemos renunciar a ella, que no todo puede hacerse en concursos de arquitectura y que los concursos de arquitectura son mucho más interesantes cuando se conectan con discusiones que están dándose en otros ecosistemas. Eh, ¿A quién le pasó el micrófono? ¿Alguien más? ¿Que tenga alguna duda? ¿Alguna queja también? ¿Alguna queja ¿no? también? ¿Alguien que no esté de acuerdo? Sí, que no esté de acuerdo. ¿Algún usuario de Grindr que tenga otra ¿Qué? visión? No tenga esto, ¿sí? <risa> bueno, enhorabuena Andrés por la, por la charla. Eh, me ha parecido ver o creo que se puede pensar que a lo largo de los de los casos que ha sido recorriendo estaban como protagonizados por una serie de sujetos subalternos, ¿no? Para, en distintas capas, pero iban vas como saltando de capas, no sé si creciendo o decreciendo. Pero y en el último caso, eh, o sea, si fuera así, esta lectura es un poco plana, pero si fuera así, en el último caso, 
Y viendo esta imagen no me ha quedado claro, o, o te preguntaría cuál es el sujeto subalterno, si es el, ese niño, si es la madre subrogada o, o, o la, la que subroga, ¿no? Hay como, o sea, es, claro. hay, hay una familia ¿no? más amplia que en los anteriores casos donde estaba más claramente situada. ¿no? Sí, yo creo que hay muchos subalternos, porque este proyecto en realidad no va a funcionar. El proyecto de estos humanos chinoamericanos como clase superior eh, no funcionará. De hecho, no está funcionando. De hecho, en muchos de estos habitantes de Susquehanna hay muchas formas de emancipación. Hay muchos jubilados que se van a vivir a Susquehanna y viven en la toxicidad. Y es, no son gente tonta para nada. Son, por ejemplo, me acuerdo una pareja de personas mayores a las que entrevisté que decían «Nosotros estamos encantados con el fracking porque es nuestra venganza con el mundo». Eh, llevamos años esperando que nos visitasen nuestros hijos y nuestros nietos y nunca vienen a vernos eh, les dimos la educación, les pagamos la universidad y fue nuestro gran error porque entonces se hicieron ricos y ya nunca quisieron volver nuestra venganza es que les estamos contaminando el agua que van a recibir <risa> y, les estamos, y nosotros no vamos a tener tiempo de desarrollar cáncer porque nos vamos a morir antes pero ellos vivían en un mundo contaminado eh, y a mí me parecían muy divertidos y gracias a eso estamos recibiendo 4.000 dólares al mes y nos vamos todos los meses de vacaciones al Caribe eh, eh, a mí me parecía que hay muchas historias de subalteridades empoderadas ¿no? en todo esto tenemos que verlas, yo creo que el proyecto de depuración olvida también el, lo divertido que es la toxicidad todo lo que ha existido en la toxicidad en las drogas en las, la vida nocturna ha desaparecido eh, de, no, de una ciudad de Nueva York porque eh, la, los seguros médicos de la gente se dispararían si detectan que tienen drogas en la sangre o, o tienen riesgo de, o fuman o... Eh, para mí hay todo otro, otras capas. Es verdad que no he hablado de ellas en este caso, pero, pero eh, las veremos en los próximos años también. Este es un proyecto muy reciente, el del fracking, el de, la, el de las composiciones de fertilidad y, y probablemente veremos en los próximos años muchas, muchas de estas subversiones ¿no? del proyecto. Pero es una pregunta muy buena, sí. Yo creo que es, ahí es donde está el interés, ¿no? ¿Cuándo esto empieza a ser subversivo, no? Eh, sí, hola Andrés, soy estudiante de arquitectura, estamos aquí unos cuantos y bueno, muchas gracias por la conferencia. Eh, me ha parecido muy interesante este, eh, este eh, enfoque que haces de, de la arquitectura como intermediadora de, de una sociedad cambiante. Y la pregunta es directa, ¿qué, qué procesos o, o ¿Cuál es la manera de abordar eh, o de detectar estas ecologías a la hora de diseñar y a la hora de, de, de empezar un proyecto arquitectónico? Claro. Sí, para mí es fundamental entender que esto ya es diseño. O sea, esto, esto es diseño. Este es el diseño contemporáneo. ¿no? Este es el diseño que... Eh, o sea, para, para mí personalmente, personalmente eh, los, eh, los dispositivos arquitectónicos son relevantes en la medida de que pueden participar, modificar, subvertir, responder a estas dinámicas. Digamos que si en, en la era del pintoresquismo eh, el plano de situación era dibujar el río, sus árboles y que quedase muy bonito todo compuesto dentro de esto, que no hay que despreciarlo, era muy importante, en la, desde mi punto de vista, en estos momentos es el plano de situación en el que trabajamos es este, ¿no? es esta, esto. Eh, y es un plan de situación más complejo que exige de nosotros un esfuerzo claro, como lo exigió para los, pintores, para los arquitectos pintorescos un esfuerzo en ese momento, para Paxton por ejemplo, desarrollar ese sistema de calefacción no, no es que pusieran las flores y ya está quedaban bonitas, tenía que desarrollar el sistema de calefacción pensar en todo ¿no? eh, esto es lo que para mí es desafiante eh, pero yo te digo que para mí esto ya es diseño proyectos como la Casa Sacerdotal Diocesana de Plasencia eh, parten de la, de, del reconocimiento de la decadencia de la Iglesia Católica y de cómo dentro de la Iglesia Católica y de todo esta, esta, eh, el proyecto del Urbi et Orbi, de la, eh, de la, del pensar que podía haber una unificación que se ordenase desde el balcón de San Pedro y se modelase todo el mundo a imagen y semejanza de lo que estaba ocurriendo en ese balcón que, que cita y que explica también Peter Sloterdijk, que había otras cosas mucho más interesantes otras redes informales, otras disidencias, otras construcciones de afectos, 
otras vinculaciones entre otros y otros, otras generosidades, que eran las que realmente eran importantes. Y el proyecto de la Casa Cerdotal Diocesana era una arquitectura que generaba o que potenciaba, que se convertía en cómplice de estas alternativas. O, por ejemplo, para mí fue muy importante detectar en IKEA Disobedience que eh, el proyecto de IKEA era mucho más importante que Zaha Hadid o que Renculjas y que estaba regulando y normativizando nuestras vidas de una manera radical. Eh, eh, desafío que alguien diga que, que IKEA no forma parte de su, de su domesticidad. ¿Hay alguien aquí que sea ajeno a IKEA? Que no tenga un ganchito de IKEA o una barrita de estas para colgar las cosas de la cocina o las papeleras las de plástico o las estanterías bilis, ¿no? IKEA es un agente arquitectónico extremadamente radical, pero nosotros estuvimos coleccionando... Eh, casos de, de otras personas que no eran, no se podían explicar desde la perspectiva de Ikea, que eran desobedientes de Ikea. Hicimos un, un catálogo de eso que entendíamos que era una arquitectura transmediática y mucha gente se quejaba, decía, eso no es arquitectura, eso no es diseño, eso no es... Nos decíamos, los que no sabéis lo que es diseño sois vosotros. Y con el tiempo, el tiempo nos dio la razón. Uno de los casos que, te, que teníamos era el de Candela. Candela era una mujer que vivían unas viviendas de protección oficial, una especie de viviendas sociales, por las que tenía que pagar un alquiler de unos 100 euros al mes. En el, con el gobierno de Ana Botella, eh, ese edificio en el que ella vivía eh, se vendió a un operador internacional eh, inmobiliario y se les envió cartas de, de, de desahucio a todos los vecinos con cualquier excusa. Si te retrasabas tres días en pagar una mensualidad, carta de desahucio. Eh, porque tenían que desalojar el edificio que ya lo habían vendido. Eh, Candela... Eh, había formado parte de este catálogo de IKEA Disobedience y de, estas, de estos urbanismos temporales que hacíamos. Y, había, y como este proyecto fue la primera performance arquitectónica que se incluyó en la, en la colección del MoMA, eh, eh, por, eh, Candela había sido portada del país. Eh, y en el momento en que la iban a desahuciar, eh, la, se movilizó mucha gente que conocía el caso de Candela a través de los medios de comunicación y las mismas personas que le habían dado publicidad al proyecto IKEA Disobedience en el país volvieron a poner a Candela en la portada del país con una frase, un titular que decía eh, acogida en el MoMA, desahuciada en lavapiés se organizaron manifestaciones, hubo abogados que de manera voluntaria se presentaban en las oficinas de la empresa municipal de la vivienda eh, defendiendo a todos los vecinos que iban a ser desahuciados en el edificio de, de lavapiés de, de de Candela y se, paró los se pararon los desahucios ahora yo me pregunto ¿no es eso un diseño arquitectónico? ¿no es precisamente porque hicimos un diseño que, que creaba una situación temporal que generaba unas evidencias que podía viajar a los medios de comunicación y que podía tener un efecto político concreto que desafiaba a, como, como David y Goliat al gigante de Ikea ¿No es eso un proyecto arquitectónico? ¿Habría sido más diseño, más relevante si hubiésemos hecho una, una casa en la playa para millonarios en una eh, costa remota de Chile? ¿Bellísimamente diseñado para que recordase a una obra bien conocida de Donald Yad? Yo creo que si queremos ser relevantes tenemos que hacer el diseño de otra manera. Y yo defendería que este es el diseño. Este es el diseño que nos guste o no nos toca hacer si queremos incidir en estos procesos de los que ya formamos parte. ¿Hay alguna otra última pregunta? Vale, pues si os parece bien, cerramos aquí. Muchas gracias, Andrés. Ha sido un arranque inmejorable. No sé, es como yo, eh, yo estoy también bastante impresionado. Así que muchas gracias por venir de nuevo y bueno, eh, os eh, esperamos la semana que viene. Recordad quienes queráis dejar vuestro nombre en la hoja de firmas que estará por aquí, ¿no? por este lateral. Eh, la semana que viene eh, tendremos a Joan Foncuberta, fotógrafo eh, y bueno, yo creo que también será una conferencia eh, fundamental. Así que muchas gracias por venir y hasta la semana que viene, espero.